ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ്റിയെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡിൻ്റെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതായ ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററുമാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വേറെ കുട്ടികളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബിസിനസ്സും അങ്ങനത്തെ സബ്ജക്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നതല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിരുന്നുവല്ലോ നമ്മൾ പണ്ടെടുത്തോണ്ടിരുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ വൈസ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ ടൈം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ആ ചാപ്റ്റർ ഏതാണോ അത് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പം അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതുവരെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് തന്നെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ആ എക്കണോമിക്സായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അതാരും വിഷമിക്കേണ്ട നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞതായിട്ട് എന്നാലും ഞാൻ കുറച്ചധികം ലെങ്ത്ത് ഉള്ള വീഡിയോസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് തരാറ് ഏറ്റവും ചെറിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാറില്ല അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇടാറ് പിന്നെ ഇപ്പം ബിസിനസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഒറ്റ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് കുറേ എം സി ക്യു ബിസിനസ് ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്ത എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് തരാം ഒരു പത്ത് നൂറെണ്ണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഞാൻ തരാം അത് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നാളെ കഴിഞ്ഞോ ഞാൻ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ബിസിനസ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അപ്പോൾ ബിസിനസ് ചെയ്യാം ഇക്കണോമിക്സ് എവിടെയാണോ വരുന്നത് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ആയി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരാമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ലെങ്ത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല ലെങ്ത് ഇതായാലും വീഡിയോസ് ആയാലും നിങ്ങൾ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്താം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ അമാൽഗമേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഈ അമാൽഗമേഷൻ എന്താന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമാൽഗമേഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഒക്കെ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് കമ്പെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് കമ്പെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അമാൽഗമേഷനോ അബ്സോർപ്ഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കുറയ്ക്കാൻ ടു എലിമിനേറ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ പിന്നെ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കിട്ടും അല്ലേ രണ്ട് ചെറിയ കമ്പനികൾ ഒന്നിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളൊരു കമ്പനി ആവും കോമ്പറ്റീഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നല്ല നല്ല കമ്പനി ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഗുഡ് ബില്ല് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ തൊട്ടടുത്ത് ഒരേ സ്പേസിലുള്ള രണ്ട് കമ്പനീസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിലോ അവിടെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അമാൽഗമേഷനും അബ്സോർഷനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് നോക്കാം വെൻ ടു ആർ മോർ കമ്പനീസ് ഗോ ഇൻ ടു ലിക്വിഡേഷൻ ആൻഡ് എ ന്യൂ കമ്പനി ഈസ് ഫോംഡ് ടു ടേക്ക് ഓവർ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ
second point shareholders holding not less than 90 percentage of the face value of equity shares of the transferer company become equity shareholders of the transfer company by virtue of amalgamation transferer company le tonnooru shadamanathil koraiyade equity shares ullavar എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയിലെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതും അമാൽഗമേഷൻ വഴിയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിരിക്കുന്ന എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത് ദ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദി അമാൽഗമേഷൻ റിസീവബിൾ ബൈ ദോസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ഹു എഗ്രി ടു ബിക്കം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ഹോൾഡി ബൈ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് അതായത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉള്ളവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയിൽ എന്താകാൻ സാധിക്കും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൺസിഡറേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദി അമാൽഗമേഷൻ റിസീവബിൾ ബൈ ദോസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ഹു എഗ്രി ടു ബിക്കം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ഈസ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ഹോൾഡി ബൈ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി കാരിഡ് ഓൺ ആഫ്റ്റർ ദ അമാൽഗമേഷൻ ബൈ ദ ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി എന്താ അമാൽഗമേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് ആരായിരിക്കും ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ക്യാരി ക്യാരി ഓൺ ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനി ആയിരിക്കും അമാൽഗമേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ബിസിനസ് നോക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറി കമ്പനിയാണ് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജറിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് നോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻറ്റൻഡ് ടു ബി മെയ്ഡ് ടു ദ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനി എക്സെപ്റ്റ് ടു എൻഷ്യൂർ യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ട്രാൻസ്ഫറർ കമ്പനിയുടെ ബുക്കിൽ അസെറ്റ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് യൂണിഫോമിറ്റി ഒക്കെ നോക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജറായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി വീണ്ടും കാണുക മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയും കൂടി വീണ്ടും കാണുക ഇനി രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഏതായിരുന്നു അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് അത് നോക്കാം അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അമാൽഗമേഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ എനി വൺ ഓർ മോർ ഓഫ് ദ ഫൈവ് കണ്ടീഷൻസ് മെൻഷൻ അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജറായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചു അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ അമാൽഗമേഷൻ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നോക്കാം എന്താണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നോക്കി ഇറ്റ് ഈസ് അൻ എമൗണ്ട് പേയബിൾ ബൈ ദ പർച്ചേസിങ് കമ്പനി ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ വെൻഡർ കമ്പനി അതായത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത കമ്പനി വെൻഡർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് ഓർ അസറ്റ് ടേക്കൺ ഓവർ ബിസിനസ് എടുത്തതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് എടുത്തതിൻ്റെയോ പൈസ ആയിട്ട് അസറ്റ് എടുത്തതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി വെൻഡർ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് വെൻഡർ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടില്ല ഒരു സാധനം ഒരു ബിസിനസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ അതെങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയേഴ്സ് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിബെൻജേഴ്സും കൊടുക്കാം ഇനിയും പർച്ചേസ്
അതായത് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനായിട്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലെംസം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ലെംസം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നെറ്റ് അസെറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താ അത് നമ്മൾ നെറ്റ് വർത്ത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നെറ്റ് വർത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് അസെറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് വർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ്സ് ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് ലൈബിലിറ്റീസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ് അസെറ്റിൽ ഗുഡ് വില്ലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആട്ടം കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള അസെറ്റ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ നെറ്റ് അസെറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടിയും പറയാം നെറ്റ് അസെറ്റ് മെത്തേഡിൽ നെറ്റ് വർത്ത് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നെറ്റ് വർത്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അസെറ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഗുഡ് വിൽ മൈനസ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് തേർഡ് വൺ നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്താ പറയുന്നത് അണ്ടർ ദിസ് മെത്തേഡ് ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ആഡിങ് വേരിയസ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ക്യാഷ് ഷെയേഴ്സ് ഡിബൻജോസ് എക്സെട്ര ടു ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ വെൻഡർ കമ്പനി നോ ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ എനി ലയബിലിറ്റി അതായത് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി വാങ്ങുന്ന കമ്പനി ക്യാഷ് ഷെയോഴ്സ് ഡിബൻജോഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വേരിയസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആണ് ഇവിടെ നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലൈബിലിറ്റീസ് അതായത് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ടേക്ക് ഓവൺ ചെയ്യുന്ന ലൈബിലിറ്റീസ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുമോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതാണ് നോ ഡിഡക്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ഫോർ എനി ലൈബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേയ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക അതായത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും ഷെയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഡിബൻജോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ലൈബിലിറ്റി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതാണ് നെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർത്ത് മെത്തേഡാണ് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ബേസിൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ലൈബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം ഇത് നിങ്ങൾ ഈക്വേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി സാധാരണ കടക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാറില്ലല്ലോ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എന്താണ് രണ്ട് കമ്പനീസിൻ്റെയും ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെയോസിൻ്റെ നമ്പർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് എന്താക്കണം ഒരു റേഷ്യോ എന്ന രീതിയിൽ പുട്ട് ദ ടു വാല്യൂസ് ആസ് എ റേഷ്യോ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയോസ് ഷെയോസിൻ്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വാല്യൂ രണ്ട് കമ്പനിയുടെയും നമ്മൾ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊരു റേഷ്യോ ആക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അല്ലേ ദ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് വിൽ ഗിവൺ ഗീവ് ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ആണ് പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ നോക്കിയേ ഇഫ് വെൻഡർ കമ്പനി ഓൾറെഡി ഹോൾ സെർട്ടൺ ഷെയേഴ്സ് എന്താ വെൻഡർ കമ്പനി പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയിൽ കുറച്ച് ഹോ ഷെയേഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഷെയേഴ്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ദ ഷെയേഴ്സ് ഓൾറെഡി ഹെൽഡ് ബൈ ദി വെൻഡർ കമ്പനി വിൽ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഷെയേഴ്സ് ടു ബി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദി പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ആറാമത്തത് ഇഫ് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ഹോൾഡ് സെർട്ടൺ ഷെയേഴ്സ് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിയാണ് കുറച്ച് ഷെയേഴ്സ് എവിടുത്തെ വെൻഡർ കമ്പനിയിൽ ഇഫ് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ഓൾറെഡി ഹോൾ സെർട്ടൺ ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ദ വെൻഡർ കമ്പനി വെൻഡർ കമ്പനിയിൽ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനിക്ക് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ആസ് ഇഫ് ഓൺലി അതർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് വേറെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയാൽ മതി ഇത് രണ്ടും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ഫൈവും സിക്സും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി അത് ആ
അസെറ്റ് റിയലൈസ് ചെയ്യാനും ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യാനും പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുമാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അസെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ അസെറ്റിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു അസെറ്റ് എന്ന് വരും അസെറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു അസെറ്റ് നേരെ തിരിച്ചാണ് ലൈബിലിറ്റി ലൈബിലിറ്റി ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പക്ഷെ ലൈബിലിറ്റീസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലൈബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അസെറ്റ് റിയ റിയലൈസ് ചെയ്യുകയും ലയബിലിറ്റി പേ ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അതിന് പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത്രയൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്തായാലും പഠിക്കുക അപ്പോൾ അമാൽഗമേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഓഫ് അമാൽഗമേഷൻ അതായത് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് മെർജറും ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് പർച്ചേസും പഠിച്ചു പിന്നെ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറ് മെത്തേഡ്സ് ആയാലും നാല് മെത്തേഡ് എന്തായാലും പഠിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അബ്സോർഷനും എക്സ്റ്റേണൽ റീകൺസ്ട്രക്ഷനും വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നന്നായി പഠിക്കുക ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എം സി ക്യുവിൻ്റെ കാര്യം അത് മറന്നു പോവാതെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവ